欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：简国奇的那刻，才知王一博为啥是奥运火炬手。王一博作为巴黎奥运火炬手，展现了中国青年的精神风貌。他捡起国旗，积极参与公益活动，以实际行动传递正能量。作为公众人物，他的影响力深远，成为青年榜样。他一直是众人争议的焦点。青年演员王一博，为何是巴黎奥运火炬手？ 7月14日，法国国庆日当天，王一博在巴黎传递了奥运火炬。并且担任了巴黎城区最后一站的火炬手。你没有听错，在法国国庆日，中国人担任奥运火炬手。王一博向全世界展示了中国优秀青年的精神风貌，为国家赢得了荣誉。从文娱到体育，他跨界融合，打破圈层，将全能艺人的风采展现得淋漓尽致。这得是多么大的知名度和影响力呀、啊！这些条件还不够胜任成为奥运火炬手吗？然而，接下来王一博的举动更让全世界为之动容。在奥运火炬传递的过程中，他突然注意到地面上有一面我们的国旗，立刻毫不犹豫地穿过人群，弯腰捡起，并小心翼翼地递给了工作人员。瞥见地上那抹鲜艳的中国红，毫不犹豫的，他迅速穿过人群，立刻捡起。他在弯腰捡起国旗的瞬间，简直帅呆了。外国人在场也被这个举动深深感动和惊讶。他迅速在网络上引爆，传播到全球各地。王一博告诫他人注意，避免踩到五星红旗。王一博真正做到了流量配得上正能量。爱国并无小事，最感人的是那些不经意的举动。他正处于众目睽睽之下，即将进行火炬传递的紧张高潮时刻。他那骨子里的爱国热忱，使得他在潜意识里保护着五星红旗。作为奥运大使，他弯腰拾起的不只是国旗。更是一份沉重的民族自豪，展示爱国精神，并非空洞言辞，而是需通过实际行动来彰显。他的行为赋予了大国偶像具体的象征意义。他的行为不仅体现了对国旗的尊重，也维护了国家的尊严。他以最简洁却最有力的方式提醒我们：爱国不应只是挂在嘴边的口号。而应体现在实际行动中，内心深处的尊重远胜于表面上的形式。他做到了明星偶像该带来的正能量。王一博在2022年被任命为冬奥文化推广使者和冰雪运动推广大使。2023年，他为杭州亚运会和亚残运会演唱了火炬传递歌曲。2024年。他被任命为奥运会资格系列赛上海推广大使。奥运会新增了霹雳舞和滑板项目。王一博担任中国顶尖舞者推广大使以及中国滑板运动推广大使的角色，这不就是典型的内娱中逃脱的体育生吗？王一博便是如此与众不同的存在。正能量艺人不仅仅是嘴上说说而已。他用实际行动来证明这一点。他对于流言蜚语视而不见，心智坚定，满怀赤诚。他在河南水灾期间默默捐出了三百万的善款，并亲自前往灾区参与救援工作。他的慷慨和积极行动深深感动了人们。作为公众人物，他的榜样作用确实能够影响大量的人。有粉丝表示。他从穿国产品牌开始，到购买耐克，最终又回到支持国产品牌，这样的转变正是王一博正能量影响力的体现。
，王一博于2021年3月刚刚与耐克续签合约，然而随后新疆棉事件爆发，他迅速做出解约声明，成为全娱乐圈首位在合约期内解约的艺人。这种决断和勇气确实令人钦佩。他用自己的钱支付了八百万赔偿费，这种承担责任和牺牲，深深打动了人们的心。王一博以其影响力传播正面能量，对更多人产生深远影响。王一博内心强大，超级自律，他是那种无论从事什么事情都能取得成功的人。每年拍摄两部电影，时间安排的恰到好处。余下的时光用来从事公益事业，参加各类活动，并且享受生活，以此来充实自己。以下是网友整理的他今年上半年的行程：真正的强者不会因外界的流言蜚语而动摇，王一博正是如此，始终坚定自信，永远专注于提升自我，心有伤害，静而不争。他虽然不张扬，却总能够吸引人们的注意；他虽不喧哗，却总能以成就作证。在娱乐圈中，他的兴趣、天赋和性格使他在任何领域都能登上巅峰。为什么越来越多的人相信王一博？由于他做到知行合一，实践胜过言辞，初心不改，心如明镜。他将始终如一地追随自己的热爱，这样的积极向上艺人，名副其实的成为巴黎奥运火炬手，这是我们每个人都应该学习的。他身上，我们见识到了青年所具备的力量，一个时代的风貌。王一博，从火炬手到释放真我，在瞬息万变的舆论风潮中，明星们时而沦为众矢之的。时而又备受炫目的赞誉，这种反复无常的评判标准，不仅折射出了我们对公众人物期待的失衡，同时也暴露出了当代社会在评判标准和价值观上存在的深层困境。王一博的经历无疑就是这一现象的缩影。从前因回答几个简单问题而被贴上白痴标签。到如今成为法国奥运会火炬手，并在传递火炬时捡起落地的国旗，这位年轻明星的轨迹跌宕起伏，令人啼笑皆非。究竟是什么让舆论如此急转直下，将一个人从谩骂中捧到崇拜的高度？其背后折射出的又是一个怎样复杂的社会困境？首先需要看到的是。我们对明星的要求是否过于严苛？当王一博被贴上白痴标签时，仅仅源于他在电影宣传时未能流畅回答几个简单问题。然而，我们是否忽略了，他只是一个高中毕业的年轻人，很难要求他具备超乎常人的应变能力和知识储备。相比之下，那些在各自领域如鱼得水的亿万富翁。又能在娱乐圈如鱼得水吗？我们是否应当以更加理性、包容的眼光去看待公众人物的表现？而当王一博凭借一个简单的举动重拾赞美之声时，这同样值得我们反思。捡起地上的国旗，这本属于寻常百姓的小事，何以能让一个明星一跃成为道德楷模？这背后折射出的。正是我们对公众人物的期许正在逐步失衡。我们渴望明星不仅仅是优秀的艺人，还要成为道德高地的代表，甚至是社会正义的化身。当我们置身于这样一个互联网时代，每一个人的一言一行都可能成为舆论狂潮的对象时，我们是否更应该学会用更加理性和宽容的态度去看待他人？或许只有这样，我们才能真正建构起一个更加公平公正的社会价值观。每个人都应该获得应有的尊重和包容，而不应被过苛的标准所束缚。只有这样，我们的社会才能真正迈向理性和谐的未来。
。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。